তাদের যে বিভিন্ন শর্তগুলো দেয়া হয়েছে বিশেষ করে রিজার্ভ মেইনটেন নিয়ে তাদের সবচেয়ে বড় একটি ফোকাস আছে রিজার্ভের উপর তো সেটা তো আমরা মেইনটেন করতে পারছি না বা পারিনি তারপরেও আমরা দ্বিতীয় কিস্তি পেয়েছি এরপর তারা তাদের নতুন কিছু শর্ত দিয়েছে এবং তাদের আগের যে সিলিং গুলো দেয়া হয়েছিল সেগুলো অনেকটা রিভাইজ ডাউন করেছে যে আইএমএফ এর যে শর্তগুলো ছিল বাংলাদেশ হচ্ছে শুধু রিজার্ভ এবং রেভিনিউ এই দুইটা ছাড়া বাকি সবই ফুলফিল করছে এই দ্বিতীয় কিস্তির আগে এবং রেভিনিউ এর যে হচ্ছে হলো ওরা যে একটা ফ্লোর দিয়ে রাখছিল সেটা চেঞ্জ করে নাই তৃতীয় বা চতুর্থ কিস্তির জন্য কিন্তু রিজার্ভের ক্ষেত্রে এটা চেঞ্জ করছে যেমন রিজার্ভে আগামী ডিসেম্বরে আমাদের যেখানে হচ্ছে 24 বিলিয়ন ডলার ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার করার কথা ছিল মিনিমাম নেট রিজার্ভ সেটা হচ্ছে তারা কমিয়ে উনিশ বিলিয়ন ডলারে নামিয়েছে সরি এখানে আমার একটু ভুল হয়েছে আগামী ডিসেম্বরে যেটা হচ্ছে ছাব্বিশ বিলিয়ন করার কথা ছিল এটা হচ্ছে আপনি সতেরো বিলিয়ন ডলার এট বিলিয়ন ডলার এবং মার্চের জন্য ওদের আগে টার্গেট ছিল না এখন আমাদের মার্চে প্রায় বিশ বিলিয়ন ডলার করার কথা বলছি বিশ বিলিয়ন বলা যাবে না উনিশ দশমিক দুই ছয় বিলিয়ন আমাদের নতুন টার্গেট মার্চের মধ্যে আমাদের ওভারঅল ইকোনমির উপর আসলে আইএমএফ কতটা মানে ওভারঅল ইকোনমির উপরে আইএমএফ বলছে যে বাংলাদেশ যদিও হচ্ছে কতগুলি রিস্ক আছে বা চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে তারপরে ওভারঅল ট্র্যাক বাংলাদেশ বেশ ভালো অবস্থায় আছে প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি আমার এই ভয়াবহ চুলের কারণে এটা যে দাঁড়াইছে এটা শুচ্ছেই না আচ্ছা যা হোক তো আপনারা যারা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ে এবং যে কোনো বিষয়ে এখানে নিরপেক্ষ মতামত জানতে চান গুজব বাচ্চাদের ভিড়ে আশা করি একটা চিত্র পাইছেন বিভিন্ন সময় আমাদের আলোচনা থেকে তো আমরা ওটা আরেকটু কোরাবরেটিভ ইয়ে পাবো এভিডেন্স পাবো এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি এখানে আমরা শুরুতে যেটা শুনলাম যে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের আলোচকরা করলেন এবং সেখান থেকে খুবই ইন্টারেস্টিংলি যে আমরা সেকেন্ড কিস্তি পাইছি কিন্তু আমরা যে ইয়ে শর্ত পূরণ না করে পাইছি সেটা জানতাম না আমি এর আগের পর্বটা যখন করছি এই সাবজেক্টের উপর দুই পর্ব আগে তখন আলোচনা করছি যে গুজব বাজরা সবসময় গুজব ছড়াচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে রিজার্ভ নিয়ে গুজব বাজ সো সেটা প্রতিবাদ করে আসতেছি ডে ওয়ান থেকে কমেন্টে অনেককে কমেন্ট করে আপনারা এখনও ভরসা পাচ্ছে না যে আসলে কি বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা ভয়াবহ না ফেসবুকে ঢুকলে তো আমরা গুজব বাজদের কারণে আমাদের ধারণা অর্থনীতি শেষ হয়ে যাচ্ছে জাহান নামে চলে যাচ্ছে কিন্তু আপনি আলাদা কথা বলতেছেন বুঝতেছি না আমরা ধন্দে আসি তো তখন আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আজকে আর একটু হয়তো আমরা ইয়ে করতে পারবো তো যা হোক তো তখন সেখানে কোরাবরেটিভ ইয়ে হিসেবে সাপোর্টিং এভিডেন্স হিসেবে আলোচনা করলাম যে কমেন্ট রিপ্লাই করে একজনকে জানাইছি যে দেখেন আমরা আজকে এই মাত্র হচ্ছে আইএমএফ লোন সেকেন্ড কিস্তি পাইছি সো অর্থনীতির অবস্থা ভয়াবহ গুজব বাজারা যা বলে বেড়াচ্ছে এমন হলে কিন্তু আমরা এই লোন পাওয়ার কথা না সো সেটা একটা ইন্ডিকেশান আপনাদের জন্য আমাদের জন্য যে অর্থনীতির অবস্থা আমরা কি অর্থনীতিবিদ না কিন্তু যারা অর্থনীতি বুঝে এমন এমন ভান করে নানান রকম কষ্ট মেন্টাল জিমনাস্টিক্স করে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে অর্থনীতি রসাতো লেগেছে তারা যে বুলশিট বলতো সেটার হচ্ছে প্রমাণ যে আমরা আইএমএফ লোন একের পর এক কিস্তি পেয়ে যাচ্ছি আউ অ্যাভার আমার জানা ছিল না যে সেকেন্ড কিস্তিটা আমরা পাইছি শর্ত পূরণ না করার পরও এটা বরং ইভেন মোরসো এটা শো করে যে আমাদের অর্থনীতির উপর তাদের কি পরিমাণ ভরসা আইএমএফের যারা লোন দিচ্ছে আপনাকে পৃথিবীতে আপনার অর্থনীতির অবস্থা কতটুকু ভয়াবহ বা ভালো এই সম্পর্কে আপনি পৃথিবীর সবচাইতে নিরপেক্ষ এবং সবচাইতে রিলায়েবল অ্যাসেসমেন্ট পাবেন আপনাকে যে লোন দিচ্ছে তার কাছ থেকে সে তার গরজে সেটা যদি আবার হয় আমেরিকার মতো একটা দেশ সে আইএমএফের মতো একটা প্রতিষ্ঠান সে তার গরজে আপনার জারি জুরি সব বের করে নিয়ে আসবে কেন কারণ সে লোন দিচ্ছে সো আপনাদের গুজব বা বড় বড় অর্থনীতিবিদ যা খুশি বলে বারাক আইএমএফ যেটা বলতেছে এটা হইতেছে শেষ মাইক ড্রপ আর কোনো কথা নাই তারপর আচ্ছা আমি খুবই শক যে কারণ আজকে সেকেন্ড আলোচনাটা করতেছি খুবই শক্ত এবং সারপ্রাইজ হয়েছি এটা জেনে যে আমরা শর্ত পূরণ না করার পর আইএমএফ লোন দিছে আমাদেরকে এবং আমরা শর্ত পূরণ করতে আবারও হয়তো পারবো না এবং কিন্তু আইএমএফ আমাদেরকে স্টিল লোন দিতে চায় তারা আমাদের পরবর্তী শর্তগুলো কমাই নিয়ে আসছে যেই শর্ত ছিল আমাদেরকে ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার দেখাইতে হবে রিজার্ভে সেটা কমাই ওরা সতেরো বিলিয়ন ডলার নিয়ে আসছে কেন কারণ আমাদের রিজার্ভ রাইট না উনিশ বিলিয়ন ডলার সো বেসিক্যালি তারা আমাদেরকে লোন দেওয়ার জন্য যা যা করা দরকার সিস্টেমকে যেভাবে কার্ভ করা দরকার সব করতেছে আমাদের করা লোন দিবে এই পরিমাণ ট্রাস্ট আমাদের অর্থনীতির উপর আছে যে কথাটা অনেকবার আলোচনা করছি এটা একটা প্রমাণ দেখেন সব সময় যে কথাটা বলি যে এই সভ্যদেশগুলোতে আমেরিকাতে বা সভ্যদেশগুলোতে এরা পই পই করে নিয়ম মানে আবার এই নিয়মটা কিন্তু শয়তানি করার জন্য ওরা রাখে নাই ওরা গুড ফিতের প্রত্যেকটা কাজ করে ওরা নিয়ম রাখছে একটা জিনিস সুন্দর করে সিস্টেমেট
তারা তখন হাইকোর্ট দেখে না সিস্টেমের যে বাংলাদেশের মতো অসভ্য দেশ যেখানে কোনো নিয়ম মানা হয় না সেখানে আপনাকে নিয়মের হাইকোর্ট দেখে থামায় দেওয়া হবে আবার আরেকজনের বেলা নিয়ম নেই সেগুলো তো যে সবসময় বলে আইন আদালত প্রতিষ্ঠা সব কিছু এরা খুলছে বদমাইশি করার জন্য এরা তো সেটার একটা প্রমাণ দেখেন যে আইএমএফ তাদের ইয়েকে রিকোয়ারমেন্টকে কার্ভ করে ফেলতেছে এবং একটা লোন দাতা লোন দাতা লোন দেওয়ার জন্য রিকোয়ারমেন্ট শিথিল করে লোন দিচ্ছে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার অবিশ্বাস্য ব্যাপার কারণ লোন দাতারা খুব সিরিয়াস থাকে আপনি যখন কোনো লোন নিতে যাবেন ব্যাংক থেকে বাড়ি কেনার জন্য গাড়ি কেনার জন্য হোয়াট এভার একবার উল্টা পাল্টা অ্যাপ্রাইজাল বলার কি তারা অ্যাপ্রাইজ করবে আপনার অ্যাসেট ওয়াবলাবলা আপনার ডেট টু ইনকাম রেশিও থাকবে আপনার যা আছে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনার গত এক বছর ব্যাংক লেনদেন আপনার শুধুমাত্র আপনি দেখাই দিলেন যে আমার এই আজকে এত টাকা আছে আপনার কত বেতন গত আপনার শুধু বেতন হইলে হবে না আপনার কন্টিনিউয়াস ফ্লো অফ ইনকাম আছে কিনা সেটাও প্রমাণ করতে হবে রাইট আপনি দেখালেন যে এই মাস আমার বেতন এত নাও ওকে ফাইন এই এক মাস একটা সিঙ্গেল ডেটা পয়েন্ট কি ট্রাস্ট করা যায় তারা ট্রাস্ট করবে না তারা দেখতে যাবে আপনার কন্টিনিউয়াস ফ্লো অফ ইনকাম ছিল তিন মাস ছয় মাস ইভেন এক বছর ডিপেন্ড করে রাইট সো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লোন যারা দিচ্ছে তারা মনে করেন বাংলাদেশের অর্থনীতি উল্টায় পাল্টায় তারপর আরেকবার উল্টা আরেকবার পাল্টায় তারপর ডিসিশানটা নিছে তো তারা যেহেতু ডিসিশান নিচ্ছে যে তারা বাংলাদেশ কি স্টিল লোন দিবে যে গুজব বাদটা যতই বোঝাচ্ছে যে রিজার্ভ যে আলোচনাটা কত পড়বে করছি যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যাখ্যা করলেন যে রিজার্ভ সিম্পলি একটা ইন্ডিকেটর একটা ম্যাট্রিক বোঝার জন্য যে সেই দেশের ইকোনমি কেমন করতেছে সেই দেশের ইকোনমি যদি ভালো করে স্টিল যদি রিজার্ভ ডিপ্লিটেড হয় ডাজেন্ট ম্যাটার ইট ইস নো ইস্যু নো ইস্যু এবং সেটার প্রমাণ হিসেবে উনি তুলে ধরলেন যে বিশ্বের সকল উন্নত দেশেই রিজার্ভ খুবই কম এবং আমি সেটা আলোচনা করে দেখালাম আপনাদেরকে যে আসলেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিথ্যা কিছু বলল না সকল ধনী দেশগুলোতে রিজার্ভ পয়েন্ট ওয়ান করে আমেরিকার রিজার্ভ পয়েন্ট ওয়ান তো সো তার মানে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কী কথাগুলো বলছেন আমরা তো চলাফেরা করতেছি পৃথিবীতে রাইট পৃথিবী কীভাবে কাজ করে কী হইতেছে না হইতেছে কিছু একটা ধারণা রাখি রাইট সো পররাষ্ট্রমন্ত্রী যা বলছেন আমেরিকা যেভাবে চলে এই ডিসিশনগুলো যেভাবে নেওয়া হয় আমি দেখতেছি যে সব কিছু মিক্সেন্স এবং উনি কোনো ইয়ে কথা বলার নাই সো আমার কাছে রিলায়েবল বিলিভেবল মনে হয়েছে যেভাবে পৃথিবী চলে সব কিছু মিলায় সেটা আপনাদের সামনে আলোচনা করছি এটার প্রমাণ দেখেন যে আমাদের যেখানে রিজার্ভে টাকা নাই গুজব বাজারটা বলে বেড়াচ্ছে আমরা কালকেই আমরা হইতেছে বাংলাদেশ চলা নিতে চলে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা হয়ে যাচ্ছে এটা শুনে আসতেছি এক বছর ধরে শ্রীলঙ্কা নাকি হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এখন দেখেন আমি এই জন্য আপনারা বললাম যে ধরেন যে কথাটা বলি যে কে কত জানে এইগুলো কখনো শুনে সময় নষ্ট করবে না নিজের টাইম অ্যান্ড এনার্জি নষ্ট করবে না প্রথমে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবেন এই লোক গুজব বাজ কি না গুজব বাজ হইলে একদম ছুঁড়ে ফেলে দিবেন এ সে তার কত কেন কচকচি কত টার্মিনোলজি ব্যবহার করে কি কনক্লুশনে পৌঁছলে একদম ছুঁড়ে ফেলে দেবেন এগুলো কথা শুনবেনই নেই ইয়েদের কী বলে যে জ্ঞান পাপিদের এই প্রোপাগান্ডিস্টদের তো তাইলে আমরা হচ্ছে ডেনিস উইথ ফখরুল তো আলোচনা অনাদি কাল থেকে করে আসতেছি অনাদি কাল থেকে বলতে লাইক এক দেড় বছর ধরে যে আমাদের অর্থনীতির কথা গুজব বাজরা যা বলতেছে এগুলো ভিত্তিহীন এবং হয়তো আমাদের অর্থনীতি ভালো করতেছে না এবং করতেছে না অবশ্যই কিছু চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু গুজব বাজরা যেসব ব্যাখ্যা দিচ্ছে এগুলো মিথ্যা না আরেকটা ব্যাপার যেটা যে কি কারণে আমাদের অর্থনীতির এই দুরবস্থা আমাদের রিজার্ভ আমরা মেনটেন করতে পারতেছি না দেখেন এগুলো হাজারবার লেখালেখি করছি আলোচনা করছি ফেসবুকে যে কত পোস্ট দিছি কারণ ফেসবুকে ঢুকলে এই গুজব বাজদের পাল্লায় পড়তে হয় তো এই যে বাংলাদেশে টাকার দরপতন হয়েছে ডলারের বিপরীতে তো আপনার আগে ইয়েতে ছিল কি জানি বলে আপনার রিজার্ভে ছিল চল্লিশ বিলিয়ন ডলার এখন ইনফ্লেশনের কারণে রাতারাতি আপনার চল্লিশ বিলিয়ন ডলার হয়ে গেছে বিশ বিলিয়ন ডলার মানে ইয়ের দিক থেকে ভ্যালুর দিক থেকে যেহেতু ডলারের দাম ইয়ে হয়ে গেছে এইগুলো নিয়ে কত লেখালেখি করছি ঠিক এক্স্যাক্ট এই কথাটা আইএমএফ দেখেন আমি কিন্তু এগুলো জাস্ট সিম্পল কমন সেন্স থেকে এগুলো বলছি রাইট আইএমএফ এক্স্যাক্ট এই কথাটা বলবে যে টাকার দাম কমে গেছে দেখে এই এই ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে রিজার্ভের এবং এবং যেটা কত পড়বো এবং যেটা হাজার হাজার পর্বে আলোচনা করছি যে আপনাদের গুজব বাজরা বলার চেষ্টা করে আসতেছে ডে ওয়ান থেকে যে এই ক্রাইসিসটা হচ্ছে ইয়ের কারণে সরকারের চুরিদারের কারণে আমি এক্স্যাক্ট এই ওয়ার্ডিংয়ে ফেসবুকে তখন পোস্ট দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি খুঁজে বের করতে পারলে আমি অ্যাড করে দিব আপনাদের বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থে এবং আমার বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থে খুঁজে বের করবো এটা পোস্ট আমি তখন ফেসবুকে এটা এক্স্যাক্টলি যা যা বলে ব্যাখ্যা করছি এক্স্যাক্টলি আই এম এফ এক হুবহুল ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড লেটার টু লেটার এই কথাগুলো বলবো এখন দেখাবো আপনাদেরকে আজকে থেকে প্রায় ছয় মাস আগে বোধ হয় তিন চার মাস আগে বা চার পাঁচ মাস আগে আমি এটা এরকম ব্যাখ্যা করছি আমার বুঝ বুঝ যেটা যে দেখেন এই ক্রাইসিসটা
মানির আর কি বেসিক্যালি ডলারের এবং হচ্ছে এবং হচ্ছে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি তখন লেখালেখি করছি এগুলো সব খুঁজে বের করতে পারলে সেটে দিব সব পোস্ট প্রসেসিংয়ে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কেন এতবার এই কথাগুলো বলতে জানেন কারণ বিশাল একটা স্রোত ঠেলে যাচ্ছি আমি রাইট লাইক ও আপনি কি বোঝেন অর্থনীতির এর বড় বড় পণ্ডিতরা বলে যাচ্ছে আর আমি বলে যাচ্ছি যে এরা সব বুল শিটার তাহলে প্রমাণ তো দিতে হয় কারণে এবং এই যখন ক্রাইসিসটা শুরু হয় একদম প্রথম পোস্টটা এই ইস্যুতে আমি যখন ফেসবুকে দিয়েছিলাম সেখানে আমি আলোচনাটাই করছিলাম যে বাং একটা দেশে হইতেছে রিজার্ভে অ্যাটলিস্ট তিন মাসের অ্যাটলিস্ট তিন মাসের এক্সপোর্ট করার মানে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বেসিক্যালি ইম্পোর্ট করার মতো যে পরিমাণ টাকা দরকার সেই পরিমাণ টাকা থাকলেই সেটা হয়তো একটা সেফ অবস্থায় আছে আর এই গুজব বাজার যখন গুজব ছড়ানো শুরু করছিল তখন বাংলাদেশের রিজার্ভে ছয় মাসের ইম্পোর্ট করার যে পরিমাণ যে পরিমাণ টাকা থাকা দরকার সেই পরিমাণ টাকা ছিল তার মানে আমরা ওভারফ্লো করতেছিলাম যতটা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ ছিল তো সেইখান থেকে ড্রপ করছে পরে এই গুজব বাজারা গুজব শুরু করে দিছে তখন আমি ফেসবুকে একটা আলোচনা করছিলাম যাতে আমাদের এমন না যে আমাদের তিন মাসেরও রিজার্ভ নেই আমাদের ছয় মাসের রিজার্ভ আছে ওইখান থেকে কমছে সো এটা এমন এটা ব্যাপারটা কীরকম যে কুমিল্লা চট্টগ্রাম যখন মহাসড়ক হয় আমার বাড়িতে কুমিল্লা সো কুমিল্লা থেকে ঢাকা আসা যাওয়া করতে মানে মহাসড়ক হয় বলতে ইয়ের কাজ চলতেছিল আর কি কাজপুর ব্রিজটার কাজ চলতেছিল তো তখন ব্রিজে করে মানুষ আসা যাওয়া করতে পারতো না ফ্রিতে করে আসা যাওয়া করতো যাতায়াত করতো সো যেটা ছিল দুই ঘন্টার রাস্তা এটা আট ঘন্টা হয়ে গেছে দুই ঘন্টার রাস্তাটা আট ঘন্টা হয়ে গেছে ফ্রিতে করে আসা যাওয়া করতে হয় অপেক্ষা করতে হয় তারপর যখন কাজপুর ব্রিজটা হয়ে গেল আমি দেখতেছি বাংলাদেশের মিডিয়ার জোকারগুলো এগুলো সব তো দেশের হচ্ছে এটা বলি এটা একটা 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 মানে অসভ্যতার একটা পাবো বাংলাদেশের মেইন স্ট্রিম মিডিয়া খুচরা অনলাইন না কিছু মেইন স্ট্রিম মিডিয়া এবং আমি কুমিল্লার বান্দা সারা জীবন কুমিল্লা থেকে ঢাকা আসা যাওয়া করছি সকাল আপনার যদি আপনি ঘুম থেকে উঠে এমন করতাম আমি ঢাকায় রওনা করলে কখনো একদম ভোরে ফজর নামাত পরে ফার্স্ট বাসটা ধরে আসলে আমার দেড় ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা লাগতো আমার বাসা থেকে ঢাকা আসতে আর এমনিতে দুই আড়াই ঘন্টা লাগে আর কি রাইট তো আমি সারা জীবন আসলাম দুই ঘন্টায় অন অ্যান অ্যাভারেজ সেইখানে বাংলাদেশের মেইন স্ট্রিম গরিব মিডিয়া দেখি রিপোর্টিং করে বেড়াচ্ছে যে যেই কুমিল্লা থেকে ঢাকা আসতে আট ঘন্টা লাগতো আগে এইটা এখন দুই ঘন্টা লাগতেছে আমি দেখে এদের খবর এখন সেই গরিবগুলো কি এত গরিব কেন এরা এই ফকিরগুলো এত ফকির কেন মেইন স্ট্রিম মিডিয়া এরকম প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে সো না এটা কখনোই আট ঘন্টা রাস্তা ছিল না এটা দুই ঘন্টা রাস্তা ছিল দুই ঘন্টা রাস্তা আট ঘন্টায় গেছে তারপর সে আট ঘন্টা রাস্তা দুই ঘন্টায় আসছে হ্যাঁ কিন্তু তারাও প্রথম কাহিনী শুরুটা না বলে শেষ মাঝখান থেকে বলতেছে আট ঘন্টা রাস্তা নাকি দুই ঘন্টা হয়ে গেছে সো এরকম আর কি আমাদের ছয় মাসের রিজার্ভ থেকে ড্রপ হইছে ওকে স্টিল আমাদের রিজার্ভ যতটা থাকা থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি আছে কিন্তু প্রোপাগান্ডি ছিল তখন থেকে এই প্রোপাগান্ডা চালান সো এটা যে কত রকম প্রোপাগান্ডা চালায় রে ভাই এই এক উইয়ার ছিট এদিকে কথা কথা না বললেও পারি না কারণ আপনারা অনলাইনে ঢুকলে এই প্রোপাগান্ডা যারা যারা রাজনীতির বিষয়ে আগ্রহী রাজনীতির খবরা খবর শুনতে যান আপনারা ওই প্রোপাগান্ডিস্টদের পাল্লাইতেই পড়েন এই কারণে এত কথা বলতে আচ্ছা দেখি আমরা ইয়ে কী বলছে কী বলে জানি আমাদের আইএমএফ কী বলতেছে আইএমএফের ওয়েবসাইট থেকে তারা আমাদের এই যে টাকা ছাড়ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন ডলার বলা ওয়ান পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন ডলার আন্ডার দ্য রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি ফ্যাসিলিটি এটা বেসিক্যালি ক্লাইমেট চেঞ্জের আসা পড়ে থ্রি পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন যেটা ওইটা হইতেছে যে এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি বা ফান্ড ফ্যাসিলিটি ওটা হচ্ছে আমাদের লোন যেটা এটার ব্যাপারে দেখেন কী বলতেছে বাংলাদেশের ইকন রোবাস ইকোনমিক রিকভারি ফ্রম দ্য প্যান্ডেমিক হ্যাজ বিন ইন্টারাপটেড বাই রাশাজ ওয়ার ইন ইউক্রেন তার মানে বাংলাদেশের এই ইন্টারাপশনটা প্রাথমিকভাবে হয়েছে প্যান্ডেমিকের কারণে সেখান থেকে রিকভারি করতেছিল তারপর আবার রাশার যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনে লিডিং টু আ শার্প ওয়াইডেনিং অফ বাংলাদেশের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট ডিপ্রিসিয়েশন অফ টাকা ডেপ্রিসিয়েশন অফ টাকা এই পয়েন্টটা নিয়ে আমি ফেসবুকে লিখছিলাম অনেক আগে যে টাকার মান কমে গেছে সুতরাং ইয়ে ড্রপ করবে এগুলো সুবি স্বাভাবিক অ্যান্ড এ ডিক্লাইন ইন ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভস এক্স্যাক্টলি কথাগুলো আমি ফেসবুকে যে কতবার লিখছি রে ভাই আমি এগুলো খালি খুঁজে পেলে এখন অ্যাড করে দিব এখন খালি আইএমএফের মুখ দিয়ে দেখেন আরেকবারই কথাটা বলি আইএমএফ কিন্তু কোনো প্রোপাগান্ডা প্রোপাগান্ডিস না আপনাদের ফেসবুক ইউরোপ তাদের প্রোপাগান্ডিস না এরা এরা লোন দিচ্ছে এবং এরা সম্পূর্ণ নিউট্রাল অবস্থান থাকে এদের পল এখানে ইয়ে অবস্থান থাকবে কারণ এরা লোন দিচ্ছে এরা এখানে যেই কথাটা বলতেছে না আপনার যত প্রভাব বা আপনি যেমন কত ভিডিও নিচে অনেক কমেন্ট করছেন যে ভাই ওকে ফাইন আপনার কথা সব মেক সেন্স কিন্তু তাও কেমন জানি লাগতেছে এতগুলা প্রোপাকান্ডিস্ট এত মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোয়ার এরাই এরম ভুল সিট আওড়েই যাচ্ছে আওড়েই যাচ্ছে আপনারটা বিশ্বাস করবো এই যে দেখেন আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না তারা পৃথিবীর সবচাইতে রিলায়েবল
হাই আমি আপনার কথা নিতেই হবে যদি সেটাও নিতে রাজি না হন ওকে থাকেন আপনি মন কলা খেতে থাকেন তারপর দেখেন এখানে বলতেছে অ্যাট দ্য কনক্লুশন অফ দ্য এক্সিকিউটিভ বোর্ডস ডিসকাশন যে ডিসকাশন যে বোর্ডের মিটিংয়ে তারা ডিসিশন নিচ্ছে টাকা দেওয়া বাংলাদেশকে মিস অমুক ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড অ্যাক্টিং চেয়ার মিড দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট যে মিটিংয়ে তারা ডিসিশন নিচ্ছে বাংলাদেশকে এম এফ দিবে তারপর সেই মিটিংয়ে শেষে কী কমেন্ট করতেছেন সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স বাংলাদেশ হ্যাজ মেড স্টাডি প্রোগ্রেস ইন রিডিউসিং পভার্টি অ্যান্ড সিগনিফিকেন্ট ইম্প্রুভমেন্টস ইন লিভিং স্ট্যান্ডার্স হাউ এভার দ্য কোভিড নাইন্টিন প্যান্ডেমিক অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্ট রাশাজ ওয়ার ইন ইউক্রেন ইন্টারাপ্টেড দিস লং পিরিয়ড অফ রোবাস্ট ইকোনমিক পারফরমেন্স মাল্টিপল শকস হ্যাভ মেড ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট চ্যালেঞ্জিং ইন বাংলাদেশ তাহলে কী কারণ বলেন আমাদের এই রিজার্ভ সংকটের আওয়ামী লীগের চুরি নাকি কোভিড প্যান্ডেমিক এবং যুদ্ধগুলা সো দেখেন তার মানে এই না আওয়ামী লীগ চুরি করতেছে না তার মানে এই না আওয়ামী লীগ আনপ্রেসিডেন্টেড লেভেলে চুরি করতেছে না পনেরো বছর ক্ষমতা আছে সুতরাং জাল বিস্তার করছে প্রচুর চুরি হচ্ছে সেটা জানি অ্যাট দ্য সেম টাইম বাংলাদেশের ইকোনমিও বড় হয়েছে অ্যাট দ্য সেম টাইম বাংলাদেশের রিজার্ভেও এখন বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা থাকে সো সো চুরিটা কোনো ইস্যু না কারণ আমাদের চুরিও বাড়ছে ইকোনমিও বাড়ছে এবং চুরির কারণে এই সমস্যা তৈরি হয় না সমস্যা তৈরি হয়েছে এই ওয়ার্ল্ডের আনপ্রেসিডেন্টেড ইকোনমিক পরিস্থিতির কারণে সো এখন দেখেন এই জন্যে এবং 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 তার চেয়ে বড়ো ইন্টারেস্টিং জায়গাটা যে বাংলাদেশ আইএমএফের শর্ত পূরণ করতে না পারার পরও দেখেন আইএমএফ কিন্তু সবাইকে শর্ত দেয় না অনেক দেশ কি জানি লোন পায় নাই আমেরিকার এই কোভিড প্যান্ডেমিকের সময় আমি আইএমএফের কাছে লোন চাই অনেক দেশ পায় নাই বাংলাদেশ পাচ্ছে এটা হচ্ছে যে সামনে ভবিষ্যতের জন্য রিকোয়ারমেন্ট কমায় দিছে সেটা ফুলফিল করছে দিছে না 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 রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিলই করতে পারে নাই তাও দিছে কেন ওই যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে কথাটা বলছিলেন এগুলো মিয়ারলি একটা ইন্ডিকেটর বাংলাদেশের ইকোনমি কেমন করতেছে আর তার রিজার্ভে টাকা না থাকলো বাংলাদেশের ইকোনমি যে ভালো করতেছে সেটা বোঝার সেটা দেখানোর হাজারটা মেট্রিক আছে সেগুলো যদি শো করে তাহলে এই যে গুজববাজরা যত রিজার্ভ ভিজার্ভ করতে থাকুক ডাজেন্ট ম্যাটার টু আইএমএফ ডাজেন্ট ম্যাটার টু এনি ওয়ান ছাড়া